からありがとうございます。本日より、えー、毎週火曜日10時半、えー、定例会見、えー、定例化させていただきますのでよろしくお願いします。今日もオンラインのご参加の記者さんもありがとうございます。それでは冒頭代表からお願いします。はい、えー、まず冒頭私から、えー、先週からですね本格的な、えー、国民民主党としての政策協議を開始をいたしました。えー、先週はですね。えー経済政策の大きな全体的な方向性、そして待機児童問題、女性の自殺の問題、こういったものについて取り上げています、まあ、特にあの女,性女性に対してです、ね、このコロナの影響がより強く悪影響が及んでいるんではないのかという観点から、八田和歌子参議院中心にです、ね、この問題には我が党としても積極的に取り組んでいきたいと思います。8月の自殺者数は、昨年の同月比で 15% 増えておりますけれども、男性が 6% 増なのに対して、女性が 40% 増、さらに30歳代以下の女性に限れば、74% 増ということで、これは異常な事態だと思っています。でこのコロナとの因果関係についいててはこれれから政府においても調査をするということですけれども、これをまとめるのが来年の春ということを伺いましたので、それでは遅すぎるので、われわれとしても、この因果関係を分析しながら、ですねこの女性に対するコロナの悪影響、経済的、精神的影響についてですね速やかに分析をして、対策につなげていきたい、具体的な提案につなげていきたいと思っております。また今週はですね、前原衆議院議員が会長を務めます、安保調査会、そして山尾しおり議員が会長を務めます、憲法調査会が今週開かれます、安全保障、憲法、こういったものに対して、我が党としての考え方をしっかりとまとめて出していきたいと思いますし、次の衆議院選挙の公約にもつなげていきたいと思っております。次に、日本学術会議の委員の任命が拒否された件についてであります。昨日菅,菅内閣総理大臣が経緯を説明しましたけれども、十分な説明になっていないと思います。内閣委員会が衆参で開かれますので、少なくとも官房長官からしっかりとした説明を求めたいと思います。でその中で、総合的、俯瞰的な観点から、えーまあ、今回、内閣総理大臣として判断したということですけれども、過去の日本学術会議の改革についてはです、ねえー、地方省庁再編、えー、またその後もです、ねえー、いくつかの改革が行われています、でその中で、特に委員の人選については、もともと選挙制だったものがです、ねえー、いわゆるまあ学会等の推薦に変わり、えー、さらにこれが、えー、現在の委員による、まあ、いわゆるコープテーション方式という方式に二、えー、度変わっていますで、そのまさに今の現在の委員による推薦方式に変わったときにです、ね、当時の国会で、えー、総合的、俯瞰的に、えー、やるために、えー、現在の方式に変えたという答弁がありますので、えー、この今の,その委員が選ぶ方式がですね、総合的、俯瞰的ではないというのは、過去の答弁から比較をしてもです、ね、照らし合わせても矛盾があるのではないかなと思いますので、まあ、こういった観点について、しっかりとです、ね、改めて国会で説明を求めていきたいと思っています。で仮にです、ね、この独立性と中立性と、まあ、法律の3条に書かれている独立性ということが担保されないのであればです、ね、かつて議論されたように、より政府からの独立性を高めるために、えー、公益社団法人にするなど、まあ、いわゆるその民間組織にして、そこにしっかりとまあ財政的な支援をしていくといったような方式に変えていくことも含めてです、ね、この日本学術会議の独立性、中立性を担保するための抜本的な議論をやはりしていかなければならないと思いますし、我が党としても、こうした過去の改革の経緯を踏まえて、えー、具体的な提案も取りまとめていきたいそう思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。それでは質問を受けしますが、指名とお名前よろしくお願いいたします。じゃあ、続いてお願いします。えー、そして朝日新聞の本部。はい。えー、代表あの今の学術会議に関してなんですが、はい、昨日
の総理の説明でですね、まさに全税徴収で特別法務であって、まあ、10億円の税金を使っているものだと、だまあそういった説明をしているんですが、これだとですね、6人を外した直接の理由にはなってないと思うんですが、昨日そのインタビューでそういった指標を説明責任に果たしていると思うかどうか、そこについて説明をはい、あのまあ、あの総合的、俯瞰的なあ総合学術会議にあすべきあ、日本学術会議にすべきだという提案はです、ね、かつてのさまざまな改革提案の中にも出てきます、私も、えー、日本学術会議はまさにあの総合的、俯瞰的、つまり特定の学会とかです、ね、非常に、まあ、縦割りの中の意見しか反映されないような組織はなくてですね。俯瞰的に見ていかなければいけないというのはその通りだと思います、ただ、その観点から今のです、ねえー、学会の推薦ではない、えー、いわゆる公務店庁方式というものを入れたので、あのそこは私、あの総理の説明は少し矛盾があるのかなというふうに感じます、でそもそもです、ね、これはあの2015年、平成27年3月に、日本学術会議の今後の展望についてと。いう有識者の,です、ね、あのまさに改革の取りまとめがあ,のあって、その中にです、ねえー、この組織としてどのような人材を求め、そのためにどのようなプロセスを経て選出が行われるかは、えー、対外的にもオープンにすることが組織としての信頼につながるとで、求める人材やプロセスを分かりやすく整理し、ホームページ等で公開するなど、明確化、透明化に向けた方策を講じるべきであると。いうのが、5年前にです、ね、求める人材や選出プロセスの明確化、透明化ということで謳われていますので、その意味ではです、ね、今回の6名が外されたことはです、ね、極めてある意味不透明なので、これまでの改革提言、私は改革していくことは必要だと思いますし、学術会議のさまざまな問題点が指摘されていることも承知をしております。だからこそどういうい人がですねこの委員として選ばれるのかということの透明度を上げていくということは、いずれにせよ必要だと思うんですが、今回の総理の決定というのは、ですねこれまで類似にわたって提案されてきた、この選定プロセスの明確化、透明化に反するものではないかと思いますので、そこは一段の説明をやはり求めたいというふうに思います。あともう一点だけそれとですね、その今回六人を外した理由について、あの人事だから説明をしないというところですね。あの総理も官房長官もしてると思いますが、人事だからこそ説明させていただく。人事だから外したりは説明しないんだと。こういったまあまあ言い方ではどうなるのか。あのもちろんその特別職の公務員ですか。その一定のまあ公務員的な地位があると。で予算がそこに流れているという観点から、まあ、民主的な統制というのは当然必要だと思います、ただ一方で、その日本学術会議法においてはです、ね、まあ、第3条が典型ですけれども、やっぱり独立して職務を行うという、その独立性、中立性に対して、えー、極めてまあ強い権限を与えているわけですね、でそれをもし、まあ、独立性についての疑いがあるようなことを、すするのであればです、ね、それ相応の説明責任が、それをする側に求められるので、例えば外すなら外すということで、私はそれは任命権限に関する一つの権限としてあるかと思いますが、その時は当然ですね、それに伴う説明責任が高度に求められるということになると思うので、説明しないということではです、ね、十分な説明責任を果たしたことにはならないと思います。で先ほど紹介したように2015年のこの有識者の、まあ、改革提言においてもです、ねえー、選出プロセスの明確化、透明化ということは、これ、求められているわけですから、あの入れるにしても外すにしてもです、ねえー、その透明性ということは高めなければならないし、えー、残念ながら、あの今回の菅総理大臣の対応についてはですね、えー、十分な説明責任がまだ果たされていないと、私は思いますお会いかがでしょうか。はいどうぞ。はい。はい、あの、全く関係ないことはないと思います。で、やはりですね、あの、先ほど質問があったように、あの、理由が何か明確に示されたらいいんですね。あの論文数が足りないとか、国際的に通用する学者,資格学者じゃないとか、資格がないというんだったら分かるんですが
その理由が示されないまま外されることによってその何をしたらあの認められ何をしたら認められないのかということがあの事前に分からないと、まあ、いわゆるこの萎縮効果チリングエフェクトというのが働きますので予測可能性が低いことに伴うこの萎縮効果というのは私は見逃せないと思っていますし、ひいてはです、ねえー、憲法が保障する学問の自由ということにも、影響を与えかねない問題だと思います、はい、そのほか、正しいですか。はいどうぞフランス戦のおいはいえー、と N 国党の立花党首が先々週の会見で、えー、と山尾修司さんの次期総選挙の当選は難しいのではないかという発言をされましたその理由として、えー、と先の参議院選挙で国民民主党が東京,ブロックであ東京で取った比例の獲得票が20約27万で 4.5%。得票率にすると 4.5% ということで、衆議院の比例ブロック、東京ブロックで当選するには、5.0 ないとあの当選できないのであの、現状では難しいのではないかと言っていましたが、その点についてどう思われるか、はい、あのご指摘を受け止めたいと思いますけれども、それも踏まえてですね。はいえー山尾議員の当選に向けて、はい、我が党として、まあ、戦略的に取り組んでいきたいと、そう思っています、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。すみませんあの、東京通信、ちょっと話変わるんですけれども、はい、あの明日なんですけれども、あの議員の先生たちで、その大阪都構想に向けた勉強会というのが予定されているのですけれども、あのその都構想に向けた勉強会を開く理由というか、狙いというのものと、とは,い、はあ,あ、じゃあ、はい、あの、えー、と明日政調でやるのかな、はいあのまあ、11月1日に住民投票が予定をされていて、で今月の中頃からです、ねえー、その住民投票運動があの解禁になると思うんで、でわれわれとしても、一般的にはです、ね、地方分権、あるいは地域主権ということは推進していこうというのが党の立場でありますけれども、まあ、私も含めてです、ね、正直、その内容の詳細と、賛否を判断するにあたっての十分な情報も持っていないので、まあ、基本的には大阪のことは大阪の方が決めるということではありますけれども、ただ、あのこれだけ、えー、注目されている住民投票でありますから、えー、我々、えー、所属議員としてもです、ね、まず事実関係をしっかりと、あのーまあ、勉強して、えー、判断の材料をです、ね、しっかりと学ぶということが大事だということで、えー、開催するものだと承知しています。はい、ちょっと基本的なことを言ってください、はい、連邦会と、はい、あの各調査会というのは、なんかこれ、どういう違いがあるのかというえっ、ー、とですね、あのまず、政調の会議は、これから、まあ、今は国会開かれてませんけれども、えー、国会が開かれますとね、えー、政府提出法案についてのまさに賛否を、役所を呼んでヒアリングをしたり、えー、その賛否についての情報を収集したり、検討したりする場になると思います。で調査会ははそれとは別にですね我々独自としての、独自の政策を練り上げていく場、主には次の衆議院選挙、参議院選挙などを意識したです、ね、我が党としてのある程度、中長期の政策をまとめていく場ということになりますので、先ほど質問のあった住民投票に関する勉強会も、全社の位置づけとしてです、ね、われわれとして学んでいきたいということであります、はい、ありがとうございます。どうぞ。はい。今の大阪の構想に関連して、はい。あの基本的に大阪のことは大阪で決めるというのを私やりましたが、そうすると党としても何か賛否を決めるわけではないですし、ないし、外部としても何か賛否を打ち出すわけではないということですか。まだどのようにですね、党として対応するかは決めておりませんけれども、ただ決める大前提としてこれよく知らないので、やっぱりそこはまずあの。事実関係どういうことが問われようとしているのか、まあ、いわゆるまあメリット、デメリットは何なのかということを、あの客観的、中立的にしっかりと、そこは頭に入れたいと思っていますはい、それでは、よろしいでしょうか。今日もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。